നമസ്കാരം സൗമിനി ജെയിൻ കൊച്ചിയുടെ മേയറാണ് അവരെ ആ പദവിയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ഏതാണ്ട് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്തോ കാരണത്താൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു എന്തിന് നഗരസഭയെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്തു വെള്ളക്കെട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷോഭമുണ്ടായി അവർ ഈ നഗരസഭയെ പിരിച്ചു വിടാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല കാര്യം സർക്കാർ ഇത് ചെയ്യുമോ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് സൗമിനി ജയിനെ മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം കച്ച കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി കാരണം ഇത് സ്ത്രീകളോടുള്ള അവഗണനയാണ് സാമുദായികമായ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട സൗമിനി ജയിൻ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി നഗരസഭ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മേയർക്ക് മാത്രമല്ല ആരാണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വിനോദ് കുമാർ എന്ന ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നയാൾ അതായത് നഗരസഭ സമ്പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മേയറെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നവർ ആ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേയർ പദവി കൊടുത്തപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പദവി കൊടുത്ത ആൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് പകരം അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി കേറ്റിവിടുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ ഇതേ നഗരസഭ ഭരിച്ചിരുന്ന മേയറോടൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ ആ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു വിടുകയും സൗമിനി ജയിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ് നാണം കേടാണ് അങ്ങേയറ്റം തെമ്മാടിത്തരമാണ് കൊച്ചി പോലൊരു നഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരെല്ലാം തീരുമാനിക്കും എന്ന ധാരണ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അവിടെ ലത്തീൻ രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ കളിക്കുന്നത് സൗമിനി ജയിൻ ഒരു നായർ സമുദായത്തിൽ പറന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ കൂടി നായർ ജീവിത രീതി പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് മതം മാറിയിട്ടില്ല അതാണ് അവരുടെ അന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സൗമിനി ജയിനെതിരെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നേതാക്കന്മാർ കയർ ഉരുതുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല സൗമിനി ജയൻ മത്സരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ലത്തീൻ കാര്യയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ജയിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നായർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പല വനിതാ നേതാക്കളെക്കാട്ടിലും നന്നായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ അതിപ്രഗത്ഭയാണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ മേയർ എന്ന നിലയിൽ അനേകം സ്ത്രീകൾ പല നഗരങ്ങളിൽ മേയർമാരായിട്ടുണ്ട് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ മേയർ എന്ന നിലയിൽ അവർ തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചതാണ് കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പാർട്ടി ഇത്തരത്തിൽ മത സാമുദായിക സന്തുലനാവസ്ഥ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ കൊച്ചി ലത്തീൻകാർക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മേയറെ മാറ്റും എന്ന നിലപാടെടുക്കുന്നത് യോജിക്കുന്നതല്ല ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ആ വിനോദിന് സീറ്റ് കൊടുത്തതും നിങ്ങൾ റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിനോദിനെ മത്സരിപ്പിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി വിനോദിനെ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിച്ചതോടുകൂടി ആ വിഷയം തീർന്നു അതായത് നഗരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതി വഴക്ക് പറഞ്ഞ വിഷയം തീർന്നു പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഖമാണ് അവർക്ക് നിയമസഭയിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുറവുള്ള നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിനെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ ഒരു ജയലക്ഷ്മി മാത്രമായിരുന്നു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിയമസഭയിൽ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീകളില്ലായിരുന്നു ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗമിനി ജയനെ ശിക്ഷിക്കരുത് സൗമിനി ജയൻ മേയർ ആയത് പോലും സുധീരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് വെറും തറ നാണം കെട്ട ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗമിനി ജയിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കം നാണം കെട്ടതാണ് ലജ്ജാകരമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വയം പണി വാങ്ങുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നിന്നും എതിർപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നായർ സമുദായത്തിനിടയിൽ എതിർപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ഇതിന് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കരുത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കളി അതിര് കിടക്കുന്നു ഹൈബിയുടെ പോലൊരു യുവ നേതാവ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് ഈ അട്ടിമറിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് ഹൈബീഡിനെ പോലെ ഒരാളുടെ രീതി അതായത് ജനം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ് എം എൽ എ ആയും എം ബി ആയും ആ ഹൈബീഡൻ ഇത്തരം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ വിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടിക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് കോൺഗ്രസ
അത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനമാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിനെതിരെയുള്ള വിവേചനമാണ് കോൺഗ്രസ് ദയവായി അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും തെറ്റുതിരുത്തണം